നമസ്കാരം യു എൻ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിര അംഗമായ ചൈനയുടെ നെറുകെട്ട കളി തുടരുന്നതായി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവർ നടത്തിയ നിർണായക നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് നിലവിൽ അവർ നേരിടുന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം തന്നെയാണ് കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ യാതൊരു തരത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാതെ ബോധപൂർവ്വം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്ന നിലപാടാണ് പല മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം ഈ അവസരത്തിലാണ് ചൈനയ്ക്കെതിരെ നീക്കം നടത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിവിദഗ്ധമായി നയതന്ത്ര സംവിധാനത്തിലൂടെ ചൈന തകർത്ത് ലോക സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയായ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് യു എൻ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള എസ്തോണിയയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ചൈന തടയിട്ടതോടെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വിരാമമാണിട്ട് സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ റഷ്യയുടെയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് എസ്തോണിയ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശത്തെ ചൈന തള്ളിയത് ഇതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരായുള്ള നീക്കത്തെ അവർ അതിവിദഗ്ധമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയില്ല എന്ന വാദം ഉയർത്തിയാണ് എസ്തോണിയയുടെ പ്രമേയത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും റഷ്യയും പിന്തുണയ്ക്കാതിരുന്നത് അതേസമയം സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുൻ ധാരണകളില്ല എന്നായിരുന്നു ചൈന ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ വാദം ഇതോടെ ചൈന ഒറ്റയ്ക്കല്ല പല രാജ്യങ്ങളും കൂടെയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ ആർക്കും സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനോ പരിഹരിക്കാനോ താല്പര്യമില്ല എന്നായിരുന്നു അത് ചൈനയുടെ സഹായം ആവശ്യം വന്നേക്കാം എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ പുറത്താകാമെന്ന് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ നിരീക്ഷണം വരുന്നുണ്ട് ആഗോള വ്യാപാര മേഖലയിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള ആധിപത്യം തന്നെയാണ് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും ചൈനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയുടെ പിന്നിലുള്ളത് ട്രംപിന്റെ അമേരിക്ക മാത്രമാണ് ഇതിൽ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ എബോള പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നേരത്തെ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ഈ ചർച്ചകൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്ഥിരാംഗമായ അമേരിക്കയായിരുന്നു പ്രമേയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് പാളിപ്പോയി എന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ യു എസിൻ്റെ പല മാഗസീനുകളും ചൈനയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന വാദവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു അതും ഇപ്പോൾ അസ്ഥാനത്തായി എന്നത് തന്നെയാണ് ചൈനയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലും ചൈനയ്ക്കുള്ള അത്രയും മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ മറ്റൊരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമില്ല ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതും ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ചൈന ആദ്യം സാധനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇപ്പോൾ അത് വിതരണം ചെയ്തു നയതന്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ യു എസും ആശ്രയിക്കുന്നത് ചൈനയാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്നതിൽ വ്യക്തമായ സൂചന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിങ് പിങ്ങുമായുള്ള സംഭാഷണം നടന്നു എന്നത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയാണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ യു എൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുള്ളത് അതിനുശേഷം ഡൈനാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ആകും അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുക ചൈനയുടെ പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് സുരക്ഷാ സമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ റഷ്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഇതും ഇതിനൊരു കാരണം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ന്യൂ